le projet Transmission, pour moi, le plus important, c'était de rassembler des gens autour d'un sujet et de les faire discuter. Juste ça, pour moi, c'était... Ça aurait été suffisant, le projet Transmission. J'ai boîte de souliers, boîte de pandore pleine de mémoire Une bobine bourrée d'épisodes qui cherche encore son auditoire Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? Aurais-tu le temps d'apprendre un peu de mon temps? Plus je vieillis, plus les objets qu'on qu utilise changent rapidement, disparaissent. Alors, je me disais si les gens pouvaient m'aider à construire une corde à linge dans laquelle on suspendrait des sachets et dans laquelle on mettrait justement ces objets-là qui disparaissent. Les gens de la campagne, là, on n'avait pas de métier, on n'avait pas de cadre de, de, de professionnel. Mais tout le monde se débrouillait, parce qu'il y avait après à se débrouiller jeune. Il fallait qu'il se débrouille, autrement il y avait très de faim. Donc la, la, la nécessité était là, il fallait qu'il se débrouille. Fait qu ils, ils ont appris à tout faire, ou à peu près. Puis pour les femmes, est-ce que tout faire, apprendre à tout faire, ça... On a appris de bonne heure à piquer des couvre-pieds. Ça, là, j'étais pas vieille, ah. puis je suis vraiment ma mère impliquante à se mettre à faire un couvre-pied, là, puis c'était à temps de piquer, là. J'avais la main à ça. <rire> J'ai toujours aimé ça. Les ancêtres, il n'y avait pas la vie facile. Hein? Et il ne disait pas, ben, je vais aller chez Rona, acheter tel outil. Ah, fallait il fallait qu'il se la dessine, puis là, il allait avoir le forgeron, ça en faisait faire un. Il fallait qu'il fasse tout devant. Ah ouais. Dans, dans le moyens. temps, dans les familles, hum. les familles qui avaient moyen, faisaient au moins instruire le plus vieux. Les autres, mais ils travaillaient sans terre. Puis les femmes, les filles les plus vieilles, bien, elles restaient à la maison avec la mère pour aider parce qu'elle avait un petit à tous les ans. Okay. Oui, mais la mère, elle montrait à travailler. Ben, C'est ça. Ah, ouais. C'est le même qui apprend à faire la soupe, à faire les outils, à faire tout ce que tu veux. Le couvre et puis le, ça. la dentelle. Ça ne sait, ça n'arrêtait jamais. Ma grand-mère, vous avez souvent à ses affaires avec les poches de sucre. C'est la même chose. Le linge de vaisselle. Oui, le linge de vaisselle. Ça finissait tout le temps avec des mouchoirs. C'est un petit 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 il y avait un gros élevage de mouches là-dedans. <rire> Même pour le conserver, on mettait ça dans un puits. Oui, oui, oui. Ça, oui, oui. Euh, puis s'il venait un orage dans le nuit, là, à ce oui. celui qui n'avait pas la sagesse d'aller lever son canis, puis oui, je le mettais dans le puits. C'est pour ça que les familles étaient grosses, parce que l'homme était obligé de se lever la nuit pour aller remonter le, le, le canis à lait. Il était réveillé, il n'y rien de pire. <rire> C'était tard avant qu'on ait la télévision chez nous, tu sais, mais, mais on avait la toilette à l'eau, tu sais. Puis mes parents disaient, ça vaut cher, ça, à côté. En fait, l'électricité est arrivée ici, à Saint-Charles, en 1931. Avant ça, on n'avait pas d'électricité. Au village. Au village. Dans les rangs autour du lac, nous, l'électricité est arrivée en 54 seulement. Ah ouais? ouais. Avec la télévision? Même pas. <rire> Alors, à ce moment-là, -là, c'est que l'électricité et le téléphone à manivelle, ouais. c'est ce qui a fait que les municipalités ont commencé à mettre des numéros sur les, 
les, les maisons. Avant ça, il n'y avait pas d'adresse. Tout le monde se connaissait. Le, tu le, nommais un tel. Tu le, nommais un tel, mais il reste deux voisins. Je sais pas ce que là. Mais, mais par contre, les compagnies, eux, voulaient s'en faire ou envoyer le compte. <rire> Parce que ça a été la Valtry de Pau. C'est devenu le Valtry Village, le Valtry euh, campagne. campagne. La raison de ça, c'est dû au fait que c'était des lumières de rue. Euh, ici au village, je pense que ça coûtait, je ne sais pas, une pièce. Ils ont enfin, installé des lumières dans la partie qu'on appelle village. C'est ça. La partie qu'on appelait village dans ce temps-là. Par campagne, il n'y avait pas d'électricité. Puis il n'y avait pas de règlement de secteur pour les taxes municipales dans ce temps-là. C'est ça. Ça fait qu'ils vont en donner des gens de la campagne. Et on dit, hey, on ne veut pas pour le payer. Pour, euh, on n'a pas d'électricité, nous autres, <rire> eux autres éclairent les rues, pensez à ça. <rire> oui. hein? Éclairent la, la rue, puis nous autres, on n'a pas d'électricité dans la maison. Moi, ouais, l'électricité, je me souviens, à attacher le voisin. C'est ça. Ouais, c'est ça. En 42, 43 à peu près. En 49, 49, c'est pas vrai. Donc, les autres, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne pensais pas que c'était pas beau l'église quand on avait vu l'électricité. Mon grand-père partait avec son fanal, j'allais écouter le programme d'électricité à la fin chez le voisin parce que eux, il y avait l'électricité. Je me souviens de ça. Quand j'étais jeune, on communiquait, on avait le téléphone, je ne me rappelle plus, mais on communiquait que par écrit, au loin. Je ne pense pas que les jeunes pourraient même s'imaginer que pour savoir si une personne va bien ou que qui ça prenait des jours et des jours avant d'écrire et de répondre. Puis je me rappelle que euh, mon beau-père, qui, euh, qui est né en 1900, il disait que euh, souvent il y avait des personnes, des communes voyageurs, qui passaient aux maisons, et qui de village, village à village. Et, et c'était la personne vraiment très importante parce que c'est elle qui donnait les, les nouvelles du village ancien. Et c'est même cette personne-là, ce commis-là, qui apprenait que la sœur d'une était décédée et l'autre. Fait que ce petit bout de papier-là, c'est toutes les communications, puis à quel point ça a explosé aujourd'hui. Les gens autour n'avaient pas tous le téléphone, puis il y en a qui en avaient, qui avaient le téléphone, mais tu sais, il y était plusieurs sur la ligne. Parce que je me souviens que quand on appelait du magasin, qu'on appelait quelqu'un qui avait le téléphone, euh, D'abord, c'était pas tous des téléphones à piton, c'était des, des roulettes. Et puis là, on disait non, c'est pas pour toi, là, c'est pour un tel. Raccroche, c'est pour un tel. Parce qu'il y était deux, trois sur la même ligne euh, qui oui. répondaient. On, on a dû l'avoir, j'avais huit ans. Okay. Dans ça là c'était un, un grand coup, des petits coups, deux, trois petits oui. coups, un grand coup. Oui. C'est comme ça qu'on pouvait identifier. Là. On savait que ça sonnait chez le voisin. Okay. Si on voulait écouter, on décrochait. <rire> non, ce que certaines dames faisaient dans le coin. Ah, oh, mais pas chez vous. Ah, non, pas chez vous. Ce qui était le fun, c'est quand la ligne sonnait, puis là, tu écoutais, tu avais toutes les nouvelles du village, parce que tu étais deux, trois lignes ensemble. Oui, ça. Oui, ça sonnait à la maison, un coup, deux coups, trois coups. Exactement. Coups. Tout le monde répondait, que ce soit un, deux, trois, tout le monde répondait. On avait des nouvelles de tout le monde. Il y en a qui étaient discrets, tu sais, qui te laissaient par ta conversation, mais il y en a d'autres qui entraient dans ta conversation, tu sais. Ils n'étaient pas sur ta ligne. « T'es-tu sérieux? Il est-tu arrivé ça? Euh... » C'est que ça prenait une licence pour avoir un radio à un moment donné. Parce que je sais que ma mère en avait un qui était arrivé des États-Unis en cachette. Puis il était enfermé dans un garde-robe. Puis nous autres, on n'avait pas le droit de l'ouvrir. Parce que si quelqu'un passait pour payer la licence, on n'avait pas, on n'était pas supposé de l'avoir. Il était vrai. caché dans un petit garde-robe. On va rappeler dans la maison, il y avait un tiens radio, puis au bout d'un heure, il faudrait l'arrêter parce que <rire> il faisait chaud en esprit. Ok, oui, mais attendre demi heure pour le partir au palais. De toute façon, il parlait en anglais. <rire> la radio, pour moi, c'est un souvenir important. Je me rappelle quand j'arrivais de l'école, à tous les midis, la radio était allumée. Et puis c'était toujours les joyeux tout qui oui. m'accueillaient. Oui. Et puis ça c'est fou, hein? c'est un, une, une bagatelle dans le fond. Mais pour moi ça a toujours été gravé là. Puis 
Puis même aujourd'hui, si je savais chanter, je pense que je serais encore capable de chanter leur fameuse chanson. Je Il entre toute la semaine, ben, non, ouais. Je pense que ça fait partie de la mémoire collective des Québécois. Nous, on n'avait pas de télévision, on disait madame. Puis, le mercredi, c'était la, la soirée de la. De... Oui. Oh, la, la, la soirée des bons vieux temps. La soirée des bons vieux temps. C'était la soirée de télévision. Puis, il y avait le vendeur de meubles, c'est M. Laforêt. Oui. Qui demeurait là. Tout le monde, il n'y a personne qui avait la télévision dans le coin. Ça fait que M. Laforêt était gentil. Il laissait dans sa vitrine oui. Ah, oui. la télévision marchait. Oui, que les jeunes amenaient le chaise, on partait à mon père, ma mère, on amenait toutes nos chaises, puis on s'assoyait devant chez la forêt. Il écoutait la télé. On écoutait la télé, mais on n'a pas le son. On écoutait ça, on m'a dit, mais c'est une Quand le, le, le fuseau de fil était vide, il était en bois. À ce moment-là, maintenant, il n'en existe peut-être plus en bois. On le coupait en deux, puis on lui donnait cette forme-là avec un, un couteau. Et puis, on fichait dedans un copeau de cèdre, là, fixé euh, solidement. Puis, on l'exait ici, puis on faisait des concours. Là, on le faisait tourner, puis le, 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 le jeu, c'est celui qu'il tournait le plus longtemps. Ouais. Puis, quand l'axe la, la, était bien comme ça, puis là, il ronronnait, il faisait un petit bruit particulier. Puis là, on disait, il dort, il ronfle ou il ronronne. Ainsi, mon moi ne voulait danser, ainsi, mon moi ne voulait danser. La corde à danser, là, c'est. Euh, euh, il y avait des, des chansons, probablement, qu'on inventait. Oui, oui. C'était euh, pas ronron, petit patapon. Il y avait, il y avait ça, il y en a une qui est venue. Trois fois, fois ce ronron. Ah, oui, oui. Ça, c'était trois fois par semaine. Trois fois par semaine, il y avait une autre. Tantôt, matin, tu relis, relis. J'ai un beau chapeau, là. Matin, tu relis, le dos. Glissé. Ah oh, oui. Glisser sur euh, des, tu sais, les, les toiles, euh, des tapis tables, là, cirés. Ça, ah. quand c'était fini chez nous, là, on glissait sur ça. Ça descendait, ça devait. Mais ça vous n'aviez pas descendait. beaucoup d'emprise sur la trajectoire. Non. Non. <rire> non. Pas beaucoup d'emprise. Il y avait une petite noire en avant de l'école. Il mettait de la musique. Puis on patinait sur le chien. Nous autres, on, on avait le droit d'aller patiner, mais seulement après le chapelet. Il oh. fallait qu'on dise le chapelet. Fait qu'on mettait nos patins avant que le chapelet commence. <rire> on se mettait à jouer dans l'escalier avec nos patins. On disait le chapelet, puis quand le chapelet était fini, 7h15, ma mère a dit On fera la prière quand on vient de <rire> Ce qui a bien changé, c'est la jeunesse qui avait. Tu sais, Alberti, oui. prends ton coin, là, les Rochelots, les. Là, les... Il y pas. avait 30-40. Jeunes là, qui jouaient. Oui. On est parti des familles de 12 ben, oui. Oui. à des familles de 8 oui. ah, oui. Il y en avait du monde. Il y en avait du monde. Fait que les jeunes là, on jouait à une partie de cache-cache ou de oui. ballon. Oui. On oui. était peut-être 30. On jouait sur la patinoire, des fois, là, 30 contre 30. Oui. C'était pas des, des clubs de hockey normaux. À mon avis, ce qui a tout brisé, c'est l'avènement de, la, de la télévision. Là, tout le monde avait sa télévision, tout le monde regardait son petit programme. Il n'y avait plus personne dans la rue. Vous vous souvenez, là, dans les années 60, là, il y avait le, le nom X d'un restaurant, ça avait le front plan. Là. Et puis euh, tous les soirs, c'était plein, 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 plein. Le régal. Le régal, le belle vue. Le euh, il y avait ben, M. Destamp, pas loin ici. Ouais. C'est là que vous alliez voir les filles. Oui. Oh, mais là, ça commençait à se déniaiser un petit peu. Mettons qu'on était dans les années 60, les Beatles étaient passés. Ouais, mais donc, euh, ils ne voient pas au docteur, eux autres, ils faisaient le docteur. <rire> le, le fait d'être sur une île, on, on est habitué de, par nous-mêmes, de faire nos choses, puis euh, ouais. de se débrouiller. Oui, parce qu'on est allé plus loin des magasins, des choses comme ça. À Bertie, il y avait les gens, il y avait les terres, là, dans votre il y avait les théâtres, il y avait des magasins, il y avait les grosses, la grosse épicerie. À Saint-Ignace, on avait les mots. On voulait ce que rien. Fait qu'on s'arrangeait. Ben, tu sais, quand on allait à l'épicerie, il ne fallait pas oublier quelque chose parce que quand ça prenait du temps à contour, on n'avait pas, pas grand-chose. <coughs> on allait au cinéma, on se mettait 4-5 ans dans un taxi pour le temps. Nous, on prenait l'autobus le dimanche après-midi parce qu'il y avait un autobus le dimanche. Pour sortir de l'île. Oui, sortir de l'île. Oui, oui, pour sortir de l'île. Oui, 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 oui. Puis à Saint-Ignace, 
parce qu'il y avait une seule école ou s'il y a eu des écoles de rang? Il y avait des écoles de rang. Il y avait quatre écoles à cette science, quatre commissions scolaires. C'est ça. Vous alliez à l'école comment? À pied? Oui, moi j'y allais à pied, mais il n'y avait pas d'autobus dans ce temps-là. Il n'y avait pas de personne qui... qui... Qui est mais c'est pour, pour ça qu'il y en avait une dans chaque rang. Il y avait une école dans chaque rang parce qu'il n'y avait parce pas, pas de transport. Ouais. Ben, nous, nous aussi, on, ça me faisait un kilomètre. On, on a dîné le midi, puis on revenait, on tournait le soir, on revenait le matin. On faisait ça à pied haut. Tempête, pas tempête. À ce temps-là, il y avait une tempête, on venait à l'école. Ben, Aujourd'hui, ils ne vont pas, mais dans ce temps-là, tu y allais à l'école. On faisait ça à pied haut. Il y a eu un temps où. Euh... Les, les filles continuaient après la septième année, mais les garçons, ils ne continuaient pas. Euh, les garçons, avaient, les, les pères en avaient besoin sur, sur la ferme, alors euh, ils passaient le certificat de septième année, là, s'il si ne faisait pas beau. S'il faisait beau, ils ne venaient pas au certificat de septième année, ils faisaient beau. Je suis né en neuvième année, ici, dans l'école, là, c'est-à-dire une autre division d'école, ça. Je suis né en neuvième année, là, puis... Euh... Il n'était pas trop, trop talentueux. Fait que le professeur, il envoie un tableau pour écrire euh, la latité. Puis, il ne s'en tente pas. Fait que, euh, le professeur, il ne s'en pas. Il dit, euh, oh, il dit, oui, tu es juste bon pour étendre la marque. Il dit, oh, oui, monsieur le professeur, si moi, je n'étends pas de marque, oui, tu ne m'en pas demain matin. Le professeur, il aime ça, terre. Il est temps, hein, terre, bah ouais, d'après moi. Les seuls garçons qui continuaient, c'est ceux qui s'en allaient au ah, junior. Soit au, comme prêtre, soit comme frère. C'était vraiment euh, une gloire, hein? chaque, chaque famille qui pouvait avoir dans sa famille, qui avait donné à Dieu une religieuse ou un prêtre, euh, c'était quelque chose. Hein? Ouais. C'était quasiment obligatoire pour la, la gloire de la famille à avoir euh, quelqu'un que tu confiais. Moi, je me souviens, réussissait relativement bien à l'école. Il m'a revenu, le, le frère directeur, qui avait dit à on pense que tu as la vocation. <rire> oh! Mais tu sais, il avait regardé mon bulletin, puis j'étais à la première classe. Il dit, si tu vas aller au Juvena, on sait que ton père, il n'avait pas, pas de grands moyens, on pourrait s'occuper de ça. Donc, tu sais, il prenait en charge. Fait que là, c'est sûr que c'était tentant pour quelqu'un qui a 5-6 enfants et qui n'a pas ouais, d'argent. Ouais. Il disait, regarde, on va le faire ainsi, celui-là, puis il ne coûtera pas grand-chose. Moi, je ne me sentais pas à vocation, mais gros. <rire> mais, je dis aujourd'hui, mais c'est pas. Tu sais, un enfant de 12, je ne sais pas, j'avais 12 ans à l'époque. Tu sais, là, tu dis, puis à l'époque, il faut comprendre ce que c'était la religion. Là, ils disent, c'est la vocation. Moi, je me dis, oh, comment ça se fait que ça m'a frappé, ça? <rire> Je ne voulais pas l'avoir, la vocation. On savait qu'au séminaire, au séminaire, au Juvena, c'était la discipline. La première fois que j'ai quitté le collège là, pour aller rendre visite à mes parents, ça faisait six ans que j'étais pas allé. Parce que dans ce temps-là, quand tu rentrais en communauté, j'avais juste 12 ans, là. Genre, on ne rentrait pas en communauté. On s'en allait au Juvena, OK? On sortait de là seulement si notre père ou notre mère mourait. Pas nos pères, nos sœurs. Les règlements étaient assez sévères, hein? Je me suis assez ennuyé quand j'étais jeune, là, que je ne m'ennuie plus. <rire> Ça, c'est euh, une claquette de religieuse ou un oui. claquoi de religieuse avec euh, la croix d'eau, évidemment. Et puis... Ça, ça servait... Moi, moi euh, quand j'ai fait mon école primaire, je l'ai dit la dernière fois, j'étais avec la communauté des Sœurs saint croix dans mon village. Et puis évidemment, on avait le mois de Marie, puis euh, on, est, on, est, on allait à l'église euh, très fréquemment durant l'année. Puis quand arrivait le mois de Marie, on n'était pas fâché parce qu'on terminait la, la classe un quart d'heure avant. Puis on avait qu'à traverser la rue, puis on se rendait à l'église. Et puis là, il y avait le couvent côté, et puis les religieux faisaient la même chose, ils amenaient les filles. Les filles étaient tout du côté droit, du côté du couvent, euh, dans, dans la nef, puis nous, on était du côté gauche. Et puis, évidemment, euh, les garçons, on a, on a beaucoup développé notre vision euh, périphérique <rire> à ce moment-là. Mais tout simplement pour dire que ça, c'était pour donner des conseils. Moi, je ne connais pas le code, hein, mais euh, on marchait à, à la claquette. Par exemple, si la, la, le fils était terminé, pour attirer notre attention, pour dire, là, je vais donner commandement, pour faire... Bon, là, on savait que l'ordre s'en venait, puis là, on pouvait... Là, on se levait, disons, on va dire... 
On s'agenouillait, puis et on se levait. de mon enfance, tout simplement à ma manière, je vais décrire mon premier. Du plus loin que je vois mes œuvres de jeunesse, l'Église m'apparaît avec son fin clocher. Je songe au premier jour où j'allais à la messe et je revois la nef où j'écoutais chanter. J'entends les grelots clairs et les lourdes carrioles passait à 40 heures des soirs. Je vous la montre avec fierté, ma belle église de saint laurence Elle est belle, hein? Oui. Elle a plus que 100 ans. Quand j'étais jeune, là, dans mon enfance, la religion, mon enfance, mon adolescence, ma, ma jeunesse, je pourrais dire, la religion a occupé une grande, grande place dans notre vie. Euh, les baptêmes, par exemple, aujourd'hui, on peut faire baptiser les enfants euh, euh, quand ils ont quatre mois, cinq mois, mais avant, là, c'est dès que l'enfant était né, euh, tout de suite, on les amenait à l'église puis pour les faire baptiser. Ça, se, ça devait se faire rapidement. On avait la première communion et tout se faisait à l'école dans ce temps-là. On se préparait à la première communion, on se préparait à la confirmation, on marchait au catéchisme. Ah oui, marchait euh... au catéchisme. <rire> et tout se faisait, c'est l'école qui était responsable de ça. Il faut dire qu'il y avait aussi, euh, la direction d'école était des religieuses, étaient des sœurs. Euh, fait qu'on ne pouvait pas passer beaucoup, beaucoup à côté de ça. J'ai un petit parentif qui rappelle le temps judéo-chrétien pas mal. Et euh, je m'aperçois que, ça me rappelle, dans le temps, on avait des scapulaires. Ouais. Et notre mère, avant qu'on se regarde, « T'as-tu tes scapulaires? » Ça, c'était des médailles bénites, puis dans une petite poche attachée après la camisole. <rire> Et euh, on était pour être malheureux, puis « bad lucky » si on n'avait pas notre <rire> scapulaire après nous autres. Ouais, ouais. Actuellement, le scapulaire était sur la poche de canf. Mm -hmm. ouais. de la poche de camp. Ah, je me souviens de la poche de camp, moi. Ouais. On sentait le camp en bataille de l'école. <rire> ça éloignait tout. Tout le monde. <rire> ça éloignait un paquet d'affaires, j'ai l'impression. <rire> Même des <rire> filles. <rire> Mais c'était quoi les notes à l'époque? Euh, tu n'avais pas de choix. Ah. En 1966, tu la mariée à la paix. <rire> Non, non, ça me fait rire aujourd'hui, là. T'as pas question d'aller vivre avec, là. Non, non, non. Sans, sans penser m'en récurer. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'on connaît tout le temps, à peu près tout le temps, je pense, pas assez la mal, dans les rangs. Et puis, euh, quand on avait affaire, maman avait une soeur à Berthier, fait qu'on allait se promener à Berthier, puis t'as notre gros fun, c'est parce que le cheval était accoutumé à arrêter au bois tamal. Hein? Fait que maman, ça la gênait beaucoup, parce qu'on s'en allait à Berthier, puis il y en avait beaucoup dans la <rire> grande, grande côtesse, le cheval arrêtait. Fait que là, des, souvent, il y avait des personnes qui jasaient à côté des bois tamal, puis le cheval arrêtait. <rire> puis arrêté là, complètement, là, tu sais, faisait un bel arrêt. On m'a dit, ouais, excusez, c'est parce que mon mari pose la mal. <rire> Comment c'était l'ambiance dans la Norais avant la construction d'autoroute, quand tout le monde passait dans le village? C'était pas possible, madame. C'était la route 2 et on appelait ça la route de la mort. Oui, parce qu'il y avait des accidents, des accidents et ça filait la... Tu pouvais pas traverser la fille du Bedeau, Georgette avait eu une poignée d'auto qui lui était rentrée euh, dans le, ici. Là. Elle n'était pas morte, mais elle n'avait pas été forte. Elle partout. partout, partout oui, C'était ben, difficile. Maman ne voulait pas, moi, que j'aille au bord de... Au, près de la rue, près de la... Du, du mais avant chemin. le taureau, c'est ça, là, oui. là. Mais ça roulait beaucoup plus vite dans le temps. Ça roulait non seulement ça roulait oui. vite, mais Quand en plus, c'était seul, le seul chemin qui se rendait semaine. C'était des grosses voitures. Oui, c'était des grosses voitures. Les fins de semaine, par choc à par choc. Oui. À l'heure de pointe, on appelait ça l'heure de pointe. On n'avait pas personne au restaurant, puis on regardait passer les chars, on m'a dit que mon on allait reconduire, je faisais le bord de l'église. <rire> Quand tu 
quand mon grand-père un jour a été très très malade, il était déjà vieux, puis ma mère a fait venir le docteur Rondeau. Ça, c'était un homme qui se dé dérangeait à ouais. 3h, 4h, 5h du heure. matin. Et puis il est arrivé vers 4h30 du matin, puis là, il a été dans la chambre en haut, puis quand il est redescendu, il s'est appuyé sur la rampe, puis maman a dit, « Docteur, qu'est-ce qui va arriver? » Il dit, « Il va s'en sortir, lui. » Parce que là, il était rendu haut. C'était qui qui avait le linge le plus blanc? <coughs> Puis la, la... Regarde la... Je n'ai pas le nom. Regarde comment est-ce qu'elle étend son linge, là. Parce qu'il fallait étendre le linge, les paires de bas ensemble, après ça. Mais... Vraiment, les hauteurs. Les hauteurs, puis par couleur. Ah, oui, oui, vraiment, là. C'est qui avait la plus belle cordée et le linge le plus blanc. Puis ça ne se disait pas nécessairement tous leurs secrets. Là. Et celle qui étendait le plus tôt. Oui. Ah, ben, oui. C'était la, la plus travaillante. C'était le but de bonheur. Puis ouais. euh, aussi, euh, c'était la température. Ah, oh, il fait beau, on va pouvoir étendre le linge. Mm. Il oui, c'est bon. Oui. Il disait pas, ah, oh, on va aller se promener. Non, non. Il y a un bon petit vent, ça va sécher vite, mais on va toute la même livre aujourd'hui. <rire> Nous, on était à saint garçon, puis quand euh, on a commencé à avoir des habits, il était habillé un peu convenablement. Le même habit, on a à Metz trois fois, le même dimanche. <rire> C'est tout de la même grandeur? Oui, oui, oui. Des fois, ça forçait un peu pour l'attachant ou l'attachant pas, ça n'a pas besoin. <rire> Mais on vient de femmes, puis on travaille fort. Ils ont toute mon admiration pour ça. Ben à ce moment-là, ils se mariaient, il y avait les enfants, puis ils élevaient parce que la religion les dirigeait ouais. vers ça, leur famille les dirigeait vers ça, parce qu'au départ, les femmes étaient la fille d'eux. Ouais. Ensuite, la femme de ouais. et la mère de ouais. la personne comme telle ouais. n'existait pas. Non, non, non. Euh, elle existait moins, en tout cas. Euh, avant, c'était les femmes de devoir. Le, et maintenant, ben, c'est ça, là. Euh, maintenant, on, on est autre chose. Mais euh, ces femmes-là, ils ont dû penser avoir du mal, ils ont dû endurer. Ils ont, ils ont, souvent, ils ont dû dire, mais il doit bien avoir d'autres choses que ça, c'est dans la vie, tu sais. Il y avait le ciel. Ouais, il y avait le ciel qui leur le était offert. Mm -hmm. Donc, en même temps, il était, il était pas stress. Il y avait moins de stress parce qu'ils faisaient leur devoir. Il y avait la satisfaction du devoir accompli. Fait que... Et du devoir obligé, parce que quand tu dis ces ouais. filles-là, s'il n'y il avait pas un enfant chaque année, le curé pouvait même leur refuser la communion. Ah oh, oui, oui, oui. Parce qu'il y avait un péché de la famille. Oui, 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 la oui, famille. Le curé était dans les chambres à coucher. Absolument. Absolument. Il réglait tout ça. Je pense que le choix qu'on a eu ne vient pas de l'expérience de nos mères, mais de la possibilité. Premièrement, on avait plus d'instructions. Euh, la pellule est arrivée. Fait que là, on a dit, ah, oh, regardons ça, on n'est pas obligé. Puis aussi, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, là, maman, elle n'avait pas la télévision chez elle. Il y avait de la radio, c'était pour le chapelet à 7 heures. Fait qu'elle ne savait pas qu'il y avait autre chose. Je pense pas qu'il était... Qu je ne sais même pas s'il se demandait. C'était comme ça. La religion prenait beaucoup oui. de place en ce temps-là. Mais hein? Jeannette disait, euh, moi, je viens d'une de 14 enfants. Euh, moi, j'ai une famille de 13 enfants, on a eu 13 enfants. Mais là, on raconte ça, on a de l'air... Moi, en tout cas, je veux pas aller à misère, tu sais, pas de misérabilisme. Pas une enfance heureuse, une enfance sans mystère, sans, sans histoire, comme on dit. Mais, euh, tu sais, il n'y aura pas d'abondance à ce moment-là. On a manqué de rien, on dit, euh, on est heureux. Ah ouais. Heureux, ouais. heureux c'est un grand mot, hein, ouais. mais on, 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 on s'amusait. On, on était... Euh, c'est pour ça que c'était ça. On manquait de rien alors qu'on avait rien. <rire> participé au projet de transmission, puis qui ont raconté leurs souvenirs, ont déjà fait un acte de créer parce que la mémoire et l'imagination, ces deux <rire> éléments-là dans notre petite tête, ils couchent dans le même lit. Quand on raconte des souvenirs, on en invente des bouts, on les réarrange pour qu'ils soient heureux, parce que on essaie d'oublier la partie difficile de notre vie. Donc, raconter des souvenirs, pour moi, c'est un acte de création. 
Chacun a ses histoires cachées, chacun se trace son propre sillon Qu'on garde dans une boîte de souliers, une sorte de boîte de transmission Aurais-tu le temps de prendre un peu de mon temps? 